Tenemos información de último minuto, información de última hora que en estos momentos Andrea está llegando a nuestra sala de redacción y se trata de una múltiple colisión, esto en el kilómetro 190 de la ruta al Atlántico. Tenemos imágenes sumamente fuertes. Y justamente vamos a comentar sobre este accidente de tránsito, esta múltiple colisión vehicular que se ha llevado a cabo apenas iniciando la mañana de este viernes. Provial nos informa precisamente precaución, ya que se reporta esta triple colisión en la cuesta del Manacal, esto en el kilómetro 190, aproximadamente de ruta al Atlántico, esto en la CA9 Norte. Ya se coordina apoyo en el lugar, Gadiel, porque justamente estamos hablando de una múltiple colisión en donde se ven varios vehículos implicados, entre ellos pues podemos mencionar un tráiler y ya un vehículo liviano que debido a este impacto, a este fuerte impacto, pues el mismo también se ha incendiado. Se prende en llamas. Eh, según se da a conocer por el mismo impacto, hasta este momento tenemos la información, las imágenes, al parecer el tráiler es el que se está incendiando. Pero para tener más datos nos vamos a enlazar en estos momentos con Juan Carlos Aquino. Juan Carlos, muy buenos días, gracias por tomar la llamada de TN Todo Noticias. Esta vuelta, esta cuesta del Manacal siempre pues, refleja... Problemas en el kilómetro 190. ¿Qué sucedió esta mañana? Buenos días. Gracias, Gabriel. Muy buenos días ahí en el estudio. En estos momentos ya se hacen las coordinaciones, tanto con Trovial, Policía Nacional Civil, PMT y bomberos, ya que se dio esta triple colisión en la cuesta del Manacal. Esto aproximadamente entre el kilómetro 190 y 195 de la ruta al Atlántico. De momento se ignora si hay personas heridas, pero lo que sí se puede constatar en el video que nos enviaron nuestros compañeros y amigos de viajeros en ruta, que un tráiler prendió en llamas y otro está en el barranco. Ya, como repito, se hacen las coordinaciones, pero hacemos un llamado a las personas para evitar detenerse a ver el percance, para evitar otro hecho de tránsito en lo que es la ruta al Atlántico. Juan Carlos, buenos días. Vamos a mencionar también cuántos vehículos se vieron implicados en este accidente de tránsito, Juan Carlos. Hasta el momento se contempla que son dos vehículos del transporte pesado con sus respectivos furgones enganchados y también un pick-up. Como podemos verificar en el video, el pick-up se vio afectado al ser colisionado, pero quedó dentro de la carretera. En cambio, los dos trailers sí están en la hondonada y uno de ellos está prendido en llamas. Se ignora el resultado o cómo están los pilotos de los vehículos del transporte pesado, pero esto se estará verificando en cuestión de, momento, de momentos cuando lleguen nuestras unidades al lugar. Juan Carlos, si es precisamente esto lo que está impactando de tal manera por tantos sentidos, porque estamos hablando debido a la fuerte colisión, que fue al parecer fue una colisión eh, frontal entre estos dos vehículos, esto se habla de la velocidad que traen, imagínate, para poder incendiarse una de estas unidades. Estamos hablando que esto pues, realmente es preocupante. Recordemos que es una pendiente, la pendiente del Manacal, Gadiel. Entonces podemos verificar o, o asumir preliminarmente que tal vez uno venía a exceso de velocidad o tal vez... Alguno perdió el control saliéndose de su carril para impactar. Y como bien lo dices, el fuerte impacto generó el incendio de dicho tráiler. Por lo tanto, ya se han coordinado también bomberos para verificar esta situación y esperemos en Dios los pilotos estén bien. Juan Carlos, esta mañana pues, se pudo presen eh, presenciar una leve llovizna en el territorio nacional. ¿Cómo se encuentra la ruta al Atlántico con respecto a este tema de las lluvias? ¿Será que el asfalto mojado tuvo un poco de intervención en este accidente de tránsito? Recordemos que ha estado lloviendo intensamente no solo en la ruta al Atlántico y eso sí puede generar que el asfalto se torne resbaladizo y pudo ocasionar este percance vial. Juan Carlos, muchísimas gracias. Solamente para finalizar, más adelante vamos a estar comunicándonos contigo para saber eh, detalles. Más adelante estaremos eh, con Juan Carlos Aquino hablando. Estamos hablando que es el kilómetro 190, el Manacal. Vea usted en esta cuesta, en esta pendiente bastante pronunciada, bastante peligrosa. Dos eh, vehículos de transporte pesado colisionan de frente. El impacto, la velocidad provoca que uno de ellos prenda en llamas y es precisamente la información 
que se tiene, información preliminar, hasta este momento no se sabe nada del piloto, no se sabe nada de las personas que estaban conduciendo, así que más adelante estaremos en constante comunicación con Juan Carlos Aquino y por supuesto nuestros enviados especiales en aquel sector. Imágenes verdaderamente impresionantes y es con estas imágenes que nos vamos a una breve pausa comercial, pero enseguida estamos de vuelta con más. Recuerde la importancia de utilizar el cinturón de seguridad, ya que cualquiera puede ser víctima de uno de estos o otros accidentes. Por favor, sigue en sintonía de TN Todo Noticias. Enseguida estamos de vuelta con más información. Estamos de vuelta con más detalles y por supuesto más información. Seguimos abordando el tema de los accidentes de tránsito, pero sobre todo este que acaba de suceder en el kilómetro 190 de ruta a el más detalles que ha llegado a sala de redacción, de hecho acá producción coloca nuevamente el video gracias a viajeros en ruta que nos comparte este video en las redes sociales que por supuesto también da a conocer y deja en evidencia Gadiel la zozobra que vivieron los pilotos de estos de estos tres vehículos que se vieron implicados, entre ellos dos del transporte pesado. Así es, Andrea, como tú lo mencionas hace algunos minutos, dos vehículos de transporte pesado colisionan de frente debido a la fuerza, la velocidad. Uno de ellos explota y prende en llamas uno de estos camiones, uno de estos traileros. Hasta este momento no se sabe nada del piloto. Vea usted, impresionantes imágenes, impactantes imágenes. Esto sucede en estos momentos, está pasando en estos momentos en el kilómetro 195. Esto en jurisdicción de los Amates y Zabal, en la ruta al Atlántico, en el área hacia el Atlántico, en la cuesta El Manacal. Esta cuesta es bastante pronunciada, es una cuesta bastante complicada que muchos pues aprovechan como es de bajada para, para bajar, para, para acelerar para rebasar y es ahí donde se producen estos accidentes y esta es precisamente una de las hipótesis que se tiene que uno de estos dos vehículos aprovechó la cuesta, aprovechó la bajada para poder rebasar a otro vehículo, al parecer al vehículo que intentaba rebasar era el pick-up que quedó por un lado allí tirado y, y no se percató que venía otro tráiler en su carril y fue ahí donde se provocó esta colisión de frente. Esta es la información preliminar que se tiene. El pick-up quedó destrozado a un lado. El otro tráiler está, como podemos observar en aquel punto, ajá. Y ahora sí podemos observar que este otro está completamente incendiado. No se tienen datos hasta este momento qué es lo que sucede con los pilotos, con las personas que conducían, cuántos iban, porque recordemos que muchos de ellos va el piloto y va un guardia de seguridad o va un copiloto o va una persona Incluso más. Incluso van monitor. personas en la, en, en la parte trasera la... Del, del vehículo de este tipo de... En caso del pick-up, ¿verdad? Vamos a hablar también de que en esta situación, en este accidente de tránsito, vamos a tomar en cuenta que uno de los carriles se encuentra inhabilitado. Esto debido pues, al furgón, que al tráiler que se encuentra incendiado y también al pick-up que se encuentra también ahí a un costado. Recordemos de que ya muchas personas han reportado a través de las redes sociales de que ya hay varios kilómetros de fila, en este caso kilómetros de tránsito vehicular, la mayoría de ellos uno tomando en cuenta porque uno de los carriles se encuentra inhabilitado y dos porque las personas se detienen incluso hay algunos que ya nos han reportado que se detienen completamente hasta se bajan para tomar videos o fotografías de lo que está sucediendo Gabriel, esto hasta cierto punto se puede tornar hasta peligroso ya que el mismo puede llegar hasta explotar en el lugar Sí, porque no sabemos cuál es el contenido de este tráiler, no sabemos qué exactamente era lo que llevaba. Al parecer eh, es como banano o productos alimenticios, eh, frutas, es la imagen o la percepción que se tiene. Pero, pero el bueno, combustible del mismo puede fue, causar eh, eh, hasta cierto punto una explosión. De hecho, eso fue lo que provocó pues, los aceites, el momento de, del, de, del choque, los aceites, gasolinas, fue lo que provocó pues, esta sí. explosión, este incendio 
eh, que el cual pues inicia en la cabina, en la cabina de uno de los dos vehículos colisionados. Así que estaremos nosotros en constante comunicación, vamos a reubicar, estamos en los Amates y Zabal, en jurisdicción de los Amates y Zabal, en el kilómetro 195, esta es la situación, la cuesta el Manacal, jurisdicción de los Amates, ruta al Atlántico, la CA9, está obstruyendo carril sentido hacia el norte, en el este, kilómetro 195, antes de llegar al puente, este carril está totalmente obstruido, el trailer en estos momentos está en llamas, se menciona que están llegando en estos momentos las unidades de socorro, los cuerpos eh, de socorro, unidades de bomberos de la región. Ya más adelante pues vamos a tener los datos, el trailer en llamas. El otro pick-up del que mencionábamos, al cual estaban intentando rebasar, quedó por un lado el pick-up chocado, eh, quedó eh, tirado en una hondonada, según es un dato que ahorita se está llegando también a nuestra sala de redacción, dice, queda eh, eh, tirado en una hondonada. Eh, también se está hablando que estos vehículos... Eh, pues ya estaremos esperando los datos de las autoridades y por supuesto vamos a comunicarnos más adelante con Provial. Estábamos hablando con Juan Carlos Aquino hace algunos minutos previo de ir a la pausa comercial y él nos mencionaba algunos puntos importantes, que esta es una encuesta pues, bastante peligrosa también y que es escenario de múltiples accidentes en este punto, en este sector, que es propicio en muchas ocasiones para rebasar la desesperación, sobre todo Andrea, eso es... Eh, lo que realmente lleva a múltiples incidentes, como hay un dicho que dice las abuelitas, la, la paciencia es la madre de todas las virtudes. Exactamente, pero hay que recordar también que la paciencia se puede acabar o hasta cierto punto en esta carretera debido a que por aquí circula demasiado tráiler, demasiado transporte pesado. Ellos pues obviamente van a su ritmo, ellos eh, manejan a cierta velocidad, obviamente controlada, no pueden ir a altas velocidades porque cuando van a altas velocidades suceden este tipo de accidentes o incluso algunos se ha visto que hasta vuelcan. Los bomberos voluntarios eh, acaban de llegar justamente a este lugar de la 114 compañía. Ya están llegando a este lugar porque también se necesita saber qué pasó con las personas que iban a bordo, tanto de los dos transportes pesados, así como también del vehículo liviano que quedó a un costado. No sabemos cuántas personas hay heridas hasta el momento o si no lo hay. Vamos a tomar en cuenta también el piloto que se conducía en ese tráiler en el que justamente incendió, se incendió la parte de la cabina. ¿Qué se hizo? ¿Le dio tiempo de salir de la cabina? Toda esta información se la vamos a estar brindando más adelante. Esta información la tenemos completamente en desarrollo. Vamos a una pequeña pausa comercial, pero cuando volvamos vamos a tenerle más detalles de este accidente de tránsito que ha marcado esta jornada informativa. Así es, una muy breve pausa. Ya están los bomberos en este punto. Han llegado hace un par de minutos los bomberos al área a, a sofocar este incendio, este tráiler que está arrasado por las llamas, que se está completamente incendiando, quemando. Cuando regresemos tendremos más imágenes de esto y por supuesto todo lo que está sucediendo en noticias, en información. Somos TN, llevándole a ustedes los detalles de lo que sucede en nuestro país. Volvemos enseguida.